Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Sau một năm 8 tháng kết hôn, cặp đôi vàng song song đã chính thức xác nhận ly hôn. Nhiều người thân thiết trong ngành giải trí cũng lên tiếng về những lý do ẩn sau cuộc chia tay gây sốc này. Cảm ơn bạn đã sử dụng dụng độc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Sáng nay, ngày 27 tháng 6, người hâm mộ không khỏi bàn hoàng trước thông tin đôi trai tài gái sắc của điện ảnh Hàn Quốc Song Joong Ki và Song Hai Kyo đã chính thức để đơn ly hôn. Tin tức nam diễn viên Song Joong Ki đã để đơn ly hôn ra tòa khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình đẹp này tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Lúc này đây, không ít người quen thân cận với cặp đôi đã lên tiếng và thậm chí còn vô cùng phẫn nộ vì tin đồn thức thiệt xoay quanh song song. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo. Đáng chú ý, người quen của cặp đôi vàng còn tiết lộ nhiều chi tiết chấn động hơn, đó chính là thời điểm cặp đôi cân nhắc ly hôn. Dòng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Cặp đôi nổi tiếng đã chính thức chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ một người quen của cặp đôi trong ngành thời trang cũng đã tiết lộ trên báo chí về quyết định chia tay của hai người. Cả hai đã cân nhắc về vấn đề ly hôn từ đầu năm nay. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Quyết định ly hôn thật sự rất khó khăn đối với cả hai. Họ thậm chí đã khóc rất nhiều khi nhắc đến những vấn đề này. Dòng độc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo. Cả hai người cũng suy nghĩ rất nhiều về hậu quả và những ảnh hưởng của tin tức này đến sự nghiệp của mình. Tôi rất tôn trọng quyết định của họ. Bạn thân nhất của cả hai người cũng rất tôn trọng và ủng hộ họ trong chuyện này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo. Có rất nhiều tin đồn về cuộc ly hôn này, và phần lớn chúng đều là những lời vô căn cứ. Dòng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Một người bạn thân của Song Hi Kyo cũng đã lên tiếng về thái độ của nữ minh tinh. Vào năm nay, Song Hi Kyo đã đột ngột sụt 5kg. Quần áo của cô ấy cũng bị giảm một size so với năm ngoái. Vì sụt cân nên cô ấy đã rất gầy, ngón tay nhỏ lại nên khi đeo nhẫn rất dễ bị thuộc bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Người này chia sẻ, nhìn sắc mặt và thân hình gầy gò của Song Hai Kyo, tôi đã rất lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tôi đã cố gắng không hỏi và giấu đi suy nghĩ của bản thân, nhưng gần đây khi cô ấy vừa khóc vừa tâm sự về những khó khăn phải trải qua trong cuộc hôn nhân này, tôi thực sự cảm thấy rất đau lòng. Song Hai Kyo đã gầy đến mức không đeo vừa cả nhẫn cưới người này cũng nói thêm. Song Hai Kyo đã cố gắng để đeo nhẫn cưới bằng mọi cách cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dòng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Cô ấy đã định đeo một chiếc nhẫn nhỏ hơn và giống với những cưới của mình nhưng đó là chuyện của đầu năm nay, còn bây giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Đến cuối năm 2018 thì cả Song Dung Ki cũng bị bắt gặp nhiều khoảnh khắc không còn đeo những cưới việc người này tiết lộ lý do được cho là để giải thích cho những bức hình trong những bài viết trước đây chỉ ra việc Song Dung Ki có đeo những cưới còn Song Hai Kyo thì không. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Hai người bạn khác cũng cho biết thêm, nhìn vào những bức ảnh Song Dung Ki khi còn đeo nhẫn cưới thì có thể thấy chúng được chụp vào mùa hè năm 2018. Nhưng đến cuối năm 2018 thì anh ấy không còn đeo nữa. Buồn! AK cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo.